现货，还在睡懒觉，我去做饭。
没事，慢慢擦擦。闹心死了，那废物就应该一起去死。来享清福了！我刚给明艳这段事情还没有解决，我不会再伺候你们。那好啊，你就让下人把所有奶粉给收起来，我死这个小奶子。再大一点点，马上就离开这个鬼地方。宝宝，是妈妈没用。生过孩子的女人，味道就是香。今天家里都没人，我的机会来了。姐夫，你要干什么？怕什么？救命！来救我们两个，我会让你舒舒服服、越生越气。救命！救命！你们干什么？亲爱的，你听我解释，是他，他勾引我的。他说你也不肯碰他，憋得难受。我没有，是姐夫他突然闯进来的，是他。贱人，你竟然勾引我老公！干什么呀，吵吵闹闹的？妈，这个贱女人勾引我老公，是姐夫他突然闯进来的。你们要相信我，他就是个人渣。你要让我相信你个外人？你也不相信我是吗？我不肯睡你，你就这么寂寞难耐，勾引姐夫这种事你都做得出来，你贱不贱？我嫁进这个家之前，我也是个公主啊！公主？那你现在还是个公主吗？你现在就是一个连亲爹都没人要的废物！哎，加马特！你们这么对我，你们怎么把他当报应吗？报应？我就让你看看什么是报应。差不多行了。打这种皮糙肉厚的，还得是男人来。我恨你，我恨你，让我失去了。晋升上流社会的机会。你，别打！你真的让我看清了，我当初是有多么的可笑。现在看清楚，已经晚了。
자, 다이아스 뭐 거야? 그래, 다시 싸. 생명이야! 다시 내 침실로 올라와! 이 다리 하여 매우라우스! 자야, 됐다, 우리 게다 쇼시마! 어, 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 没吃饭吗？用力打！ 
这打耳光的声音可真是好听啊！心碎喜悲，怪不得以前你不这么喜欢打我。我呀，可要好好向你们学习。一人打他们一耳光。慢着，江云阳，你要是敢动我，我们柳家不会放过你。我堂堂江家大小姐，被他骗得家族决裂。你一个柳家大小姐，竟然甘愿？啥？打！向云阳，你还没离婚呢、啊，你这个打老公！请上了。会让你白死，我会为你报仇的。老婆，老婆，这是你留下那个女人，我真是糊涂呀，我还是爱你的。老婆，老婆，你不是生气，你打我，你打完我你就不生气了，啊，好不好？那么喜欢，我们再生一个，我生一个像你一样可爱的女孩子，好不好？好啊，老婆，就知道你还是爱我的。不过我是有条件的。条件？请你开口，我都答应你。你把他赶出李家，那我就回来。韩云瑶，你不是啊？花，他是我母亲。我老婆和老妈，你只能选一个。选哪个？就看你的决定。看他这样子，一定是回到了江家，有了江家的支持，他才能来这里耍威风。江家那个老混蛋，我偷偷去找了几次都被打出来了，我这才信了他不会再要这个女儿了。没想到江云瑶一回去他就认了。
你说真的回到了江家了吗这几年我动手对他打吗也是怎么私心的他会不会回到江家他永远回到江家这个时候就对了他到我世界想要救出刘家你们刘家的力量江家是同是刘家金燕哥谢谢你的帮忙李阳你
子啊！生活委屈，就该早点回来，还要硬撑着。你爸妈永远都是你的爸妈，他们真的不要你。但是听李明也说，他会走过去。我被你打了之后，所以为什么不可能不见你？他就是心虚不正。好了好了，起来，回家就好。回家就好。家就好可以给你消息，但赚不赚钱，全靠你自己判断了。谢大哥。<笑>等我消息，好，消息我再告诉你。好了好了，谢谢。啊啊啊、小姐，女人放出去了，都上钩了。知道了，先钓几个饵，多诱惑她，让她尝到甜头。最贪婪，最无耻，那就从你开始吧。这个家从根上就烂。李明校商学院毕业，一直都不上天才。肖叔叔对你期望极大，所以你离家出走之后，就没有去学习。
集团加深合作，僵尸算个屁！江云瑶，你进来干什么？没看到我们正在开会吗？丢人现眼的东西！你，说什么呢？江总，关我没多事。江总，你还不知道啊？上一周，僵尸集团入股我们成毅集团。是成毅集团持股百分之五十以上的控股股东。江小姐作为江氏派出的成毅集团的董事，已经成功当选为成毅集团的董事长，对成毅集团拥有决策权。什么？他成毅集团董事长？正式介绍一下，江云瑶，成毅集团的董事长。跟李氏的项目从今天开始，我亲自负责。所以你想怎么样？当然是。是我好不容易才谈下来的，李氏各个方面都很优秀，是一个很好的合作对象。李氏集团怎么样，我不管，但是他有朋友，不就要取消合作？你，你不能这么取消合作，这都已经是网上订定的事了，疫情书都已经签了，一句话就能取消？按照合同，这是要赔偿。就因为你是女人，你就要取消赔偿，我赔得起。瑶，竟然真的回到了江家，那个老头子还把公司交给了他。哎呀，这金来了的话果然没有错，我
了这只股票，我竟然连拿了两个涨停，我这次赚了快十万块钱了。是股神，我已经小投入了三四次，我每次啊都是按照他告诉我的买入和抛出，这抛出的都是高位，他太神了！你看，哎呀，儿子，你这是怎么了？被狗咬了，没事儿。江氏集团。姜云瑶失踪两年后回归姜氏，成功接手姜氏成为新掌门人，而且和城市集团达成战略合作。今后两家公司将在各个领域上多点合作。这这小姜他，是的，他回到了姜氏，还成为了董事长。姜云瑶这么厉害，这么会赚钱的吗？那当初在李家让他洗衣做饭，是不是太屈才了？如果把李家交给他管的话。那我们现在是不是都上市了？你先尝尝这些鱼肉。儿子，你还有没有别的办法？明月、嗯，你不想我吗？可想死我了，宝贝。你被关进去了这几天啊，我可是担心死了呢。都是那个该死的你。总有一天，我非得废了他。叶姐已经调查过了，他背后有陈影燕给他撑腰，听说叶姐还给他打了。更何况现在，他回归了江氏，还成为了江氏集团的董事长。什么？董事长？程景燕，程家，我们柳家是不怕的。江家。我们也不怕，可若是这两家联手，那可就不好了。早就跟你说了，让你父亲对我多投资，这样李家扩大了，那就相当于是柳家的助力啊。到时候再吞并了陈家，打败江家，那不是指日可待吗？我以后会多帮你的，说服我爸爸。不过。嗯在这之前，要是能先除掉那个碍眼的，就再好不过。你有什么办法？下毒。老婆，生日快乐！滚！老婆，老婆，你好，我知道错了，你出来见一见我吧。你好，我以后再也不敢。不是，据说是嘉氏集团董事长江云瑶的丈夫，估计是做了什么对不起老婆的事情，出轨，找小三。是，对，渣男，渣男，这种人真的不值得原谅，知道吧？老婆，我真的知道错了。老婆，云瑶，云瑶，你可不能再被他给迷惑了。金燕哥，你放心，我不会那么傻。想回李家，你回李家做什么？你报仇不需要这样。我只有回到李家，才能更好的实施我的计划。我只有回到李家，才能更好的实施我的计划。既然你决定了，那我也劝你，但是你一定要注意安全。我给你配一个贴身的助理，这样的话。
也能保证你安全。不用这样的，我知道他们的目的，他们现在不会明知对付我。老婆，云瑶，真的知道错了。这柳香出的主意太丢人了些，但如果有效，再丢人都值得。这可是僵尸啊！如果成功了，这就是我李明烨的，这就不是僵尸，是李氏，都是我的。李<笑>瑶，李瑶，你原谅我了，李明烨。我错了，你就原谅我吧。我以后真做你的好老公。你不是喜欢女儿吗？我们以后再生一个，再生一个。好啊，我也不是不能答应你，但……老婆，你说什么？我都答应你。你会和柳香那个女人了断吗？老婆，我一定会断的。我就是猪妖蒙了心才跟他在一起的，他连你百分之一的温柔都达不到，他就是个坏女人。老婆，好啊，那你就这么办怎么样了？他还是不肯原谅你吗？那你就继续去他门口跪着，一天不行就两天。我告诉你啊，女人最吃这一套，他肯定会原谅你。香儿，如果我为了我们的未来，做了一些让你不高兴的事儿，到时候你也会原谅我吗？讨厌，我当然会原谅你。不过，你得让我。性的事儿，到时候你也会原谅我吗？哎，走，走，走，走，走，走。老公，我们回家吧。
我知道了，你继续跟进一下，有什么事情及时向我汇报。老婆，你看我这几天表现的这么乖，你要不要让成衣集团和我的合作恢复了？没事，老婆，那肯定是我表现的不够好，我会更好的对你，让你知道我的真心。那，你加油哦。真对不起，我喝一杯，一起喝，一起喝一杯，一起喝，一起喝，一起喝。
，差点亲妈亲姐的命，真的。我跟你说，下毒这种事，警察一查就查出来。哎呀，我想想我做的，不知道。他们娘们都不信，这种事还得问我吗？看来，确实要想其他办法了。里面竟然有胆量铤而走险，看来他公司那边的压力逼得他有些着急了。我也得加快节奏上门女婿吗？我说我没有钱啊，这不是你来也不给我太多生活费，所以我在外面混社会，没有钱，没有面子的。那你也不能借借我的钱啊！就是听说您老在外面炒股赚了很多钱，所以想您接济一下，我会让您老人家舒舒服服的。小婆娘突然说给我准备了礼物，说我回家就能看到，她有这么好心吗？估计是想让我在家里面站在她这一边。如果给我足够的钱，那也不是不可以。哎，母亲竟然不在家，江云瑶说放我房间里了，我去看看究竟是什么。这是这是谁的声音？你你们这是小姐姐呀、啊！女儿，妈妈先生，这事情不是这样的，妈妈一定不要脸。没错，我就是喜欢你。你妈的味道，你好多了。卑鄙、无耻、下流。你个王八蛋！你居然做出这种事情，一点羞耻都没有，竟然还家暴我！张云龙，早晚要抓到你。你比李兰味道还多。啊！姐夫，你消消气，这刚做完手术了呢，别生气了。这玩意儿要是整不好。那你以后废了。是啊，你可不能这么废啊！我让你来先坐牢。哎呀，大家都是一家人，何必做的这么绝呢？再说了，你那里不是一间好吗？一间好，一间好了也不一定能用啊。姐夫，你看你跟我姐都这样了，我姐是要跟你离婚。啥？离婚可以，除非给我一百万。
好的时候你就转，断了你就给他断了。想把这废物甩给我，没法，你给我一百万。我哪有那么多钱啊？谁让你给我一百万？是你，是你引我去捉奸，你得给我钱，你得给我一百万。滚开！少拿你的脏手套！你知道我的鞋有多贵吗？一百万都拿不出来的穷酸货色，碰脏了！你滚开！少拿你的脏手套！你知道我的鞋有多贵吗？一百万都拿不出来的穷酸货色，碰脏了赔得起吗？啊我知道了。别聊啊，我给你做了你最喜欢喝的粥，你尝尝。教训，这钱怎么？我只是稍微用以前同样的方式，这你不说不了。再怎么说，他也是大姑姐，他要是进去了，对你多少有点影响。你看，你把一百万借给我们，回头我们一定还你。还？这一百万借给你们，那还不是肉包子大亏，有去无回？还？这一百万借给你们，那还不是肉包子大口，有去无回？赵云瑶，你别仗着有俩臭钱儿了不起，你是不是忘了你以前在我面前卑躬屈膝的样子了？现在是你在求我，还是我在求你？这就是你求人的态度呀！云瑶，之前是我不对，你打我大量，就别跟我计较了。只要你借一百万给我，你让我做什么都行。
假的？是谁在旁边说话？想跟我吵我的人多的是，要不是看在你妈和我是老熟人的份上，我才不告诉他。来了，别生气啊，小孩子家不懂事，您的本事啊，最信得过来。哎，这次是头哪只，我一一定跟。行吧，看在你的面子上，股票信息我发给你。接下来了。真有这么厉害？他可是股神。这段时间妈跟他吵，他说涨就必涨，说涨多少就必涨多少。而且他，你这个数，这么多啊！妈，你看我能不能赢？现在知道你妈的好了，你就跟着妈买，有多少钱，他有多少钱。我要卖，还有这些首饰，现在回收什么价？李阳母女现在疯狂收拢现金，他们把奢侈品都卖了，能拿出来的钱都拿出来了，估计啊，想挣笔大的。那还不够，金燕哥，我记得你认识的人里面有跟地下情庄有联系的，你想给他们下套？希望越大，失望就越大。我要让他们赔得血本无归。哟，你这个废物还有脸出门呢？少废话，我的一百万准备好了没有？今天要是不拿到这一百万，我立刻送。少废话。这一百万准备好了没有？今天要是不拿到这一百万，我立刻送你去坐牢。区区一百万，你觉得能难倒我们？再过几分钟，别说一百万，五百万都不在话下。什么意思？看到了吧？我们买的这只股已经翻了两倍了，眼红吧？后悔吧？原本这钱也有你的一份的，谁让你犯贱？脑残，走。跟我去警察局，爹姐，你干什么呢？等这只股涨停了，钱给你就是了。瞪我姐干嘛？股涨停，仔细看看。没本事就不要学别人炒股。这股都跌成什么样，还涨停？我的钱，我的钱！兰老，妈，你去找兰老，他是股神，他一定有办法。兰老，你好。您拨打的号码是空号。空号。<笑>我知道了，你什么故事？你们几个都被人给骗了吧？那些名字、钱呢？先把钱要回。那些名字、钱呢？先把钱要回来呀、啊！老公，老公，老公，我知道错了，你不要送我去坐牢。叫老公了，你捡我的时候，把我当老公了吗？那不是已经结婚了吗？你就别打我了。结婚？你说结婚是不是？到底结婚？到底结婚？我妈还敢还手？妈、啊，你个婊子！好不容易接上的，这次真的废了。婊子，废了我两次，坐牢去吧你！轮到你赎罪了。
我操，怎么办？这钱我们还不上了。我姐还借钱炒股，你们该不会被人下套了吧？啊，对，我就说这事怎么都这么凑巧，一定是在小月下的套。小月月，你欺人太甚！害得这么惨，不能放过他！弄死他，现在就弄死他！我还有机会见到他的医生。对，我们把他弄死你说什么？江云瑶，你吓死我了！云哥，没事的，我只是受了点轻伤。你开车一向很稳，怎么突然就出车祸了？车子有问题，车子感觉不对，有人对我的车动了手脚。今天之内，我要知道是谁感动江云瑶的车。这家人真是贼心不死。云瑶，李家对你下手多次，我不能再把你放到这么危险的境地上了。金云哥，我知道这是你关心我，但我有我自己的目的，目的没达到之前，我绝对不能放弃。江云瑶，我知道你受了很多的委屈，心里也有很多的痛。但你不能一个人背负这些啊，更何况还有我帮你呢。拒绝，好吗？